Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Kuru var. Kendisi romatolog. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Siz daha önce burada ağırlamıştık çünkü. Evet teşekkür ederim. Şimdi bugün yine bel ağrısı ve en vahi çeşit ağrılarımızdan konuşacağız. Herhalde çok rastlanan bir şey değil mi? Sokakta bel ağrısı, boyun ağrısı olmayan insan azdır. Evet bel ağrısı geçirmeyen kimse yok gibidir yok. açıkçası. Çünkü erişkin nüfusun yaklaşık %65 ila %80'i yaşamlarının bir döneminde bel ağrısından yakınırlar. Evet. Bu şu anlama geliyor aslında. Belim ağrımıyor diyen bir kişi varsa henüz ona sıra gelmemiştir. gelmemiştir. Yaşayan her canlı bunu tadıyor diyorsunuz <gülüyor> yani hakikaten. Ben de böyle geçtiğimiz kış biraz bir zorlandım. Sonra yatış şeklinde falan problemler varmış. Çok şükür şimdi hallettik. Neden oluyor bel ağrısı ve her bel ağrısından çok korkmalıyız? Evet şimdi sizin az önce söylediğiniz gibi bel ağrılarının çok büyük çoğunluğu mekanik bel ağrıları dediğimiz hmm. kategoriye giriyor. Yani beli oluşturan yapıların, omur cisimlerinin, bağların, kasların zorlanması, travmaya uğraması ya da bel fıtığında olduğu gibi deforme olması sonucu oluşan ağrılara biz mekanik bel ağrıları hmm. diyoruz. Bütün bel ağrılarının yaklaşık %90'ını bu mekanik hmm. bel ağrıları oluşturuyor. Yani Ama... Bir kısım bel ağrısı da bu mekanik bel ağrıların haricinde sistemik nedenli bel ağrıları diyoruz onlara da. Onların altında da bir takım metabolik endokrin hastalıklar olabilir, hmm. infeksiyon hastalıkları olabilir, belirli kanser türleri gene bel ağrısına, sırt ağrısına neden olabilir. Ve gene romatoloji açısından düşünecek olursak da iltihaplı romatizmal hastalıklarda da ki ankilozan spondilit diyoruz bunlara. Evet şimdi onu da konuşacağız. Onlarda da gene böyle bir bel ağrısı olabilir. Peki hemen ekran başındaki seyircilerimiz için sizin gibi böyle kaliteli değerli bir uzmanı bulmuşken soralım. Hangi bel ağrısına biz endişe etmeliyiz? Çünkü çok rastlanan bir şey ve alanı da çok geniş. Neyde korkalım? Evet şimdi bel ağrılı bir insan geldiği zaman hekimin soracağı iki soru var. Birincisi burada bir acil cerrahi müdahale gerekiyor mu? Birinci bakacağı şey odur. İkinci bakacağı şey de acaba bir sistemik nedenli bir bel ağrısı olabilir mi? Bunun altında diye bakmak lazım. Acil cerrahi girişim nerede gerekir? Sizde şayet çok büyük bir disk herniyasyonu varsa, büyük bir bel fıtığı varsa ya da apse varsa, tümör varsa, gayetanızı, büyük abdestinizi tutamıyorsanız, hmm. idrarınızı tutamıyorsanız bu artık burada konservatif Başka muhafazakar şey. yaklaşım yok. Onu direkt cerrahiye göndermek gerekir. İkincisi bel ağrısıyla birlikte kişide şayet ateş varsa, kilo kaybı varsa... Yatmakla, istirahat etmekle ağrısı geçmiyorsa, aksine gece uykudan uyandıran bir ağrısı var ise o zaman onlarda da sistemik nedenli bel ağrılarını hmm. düşünmek gerekir. Bunun altında acaba bir tümör mü yatıyor, bunun altında bir infeksiyon hastalığı mı var, bunun altında iltihaplı bir romantik.